Hello friends, object oriented programming in video lecturing la ini namapaka pora the inheritance. Inheritance subding rather or with a mana class relationship. In the video la inheritance madri inno yen and relationships irk abding rather pathi namapaka poro. Adanala inheritance pathi or mambo kana vilakamda in the video la nakutur keneta virtha inheritance pathina virivana, telivana, aramana vilakamandana in the video la kudukala, other pathina ad the video la kudukapora. In the video la maina na inat la focus panirka abdina inheritance mari inno yen and relationships irk the. அந்த uh, in, in, the relationships um, inheritance um, bodhu, inheritance pathina oru telivana puridal edhu inheritance edhu non inheritance enga enga vandu inheritance ah nama relationship vechikano endha edathila inheritance illama vera relationships ah irukanum abdingra oru telivana puridal kedaikano abdi nenacha adanal dhaan indha oru video va first ah panirukra uh, and then the video is the inheritance part one now. So, now we will see relationships. Now, relationships are the same. Now, the classes are the same. The classes are the same. The same. The relationships are the same. The same. The same. The classes The and the classes yella me, either with a tilavande, Todarbula classes are the irkamudium. Uppingum bodu, and the Todarba another, Yena Madriana Todarbu, Yavula of Aramana Todarbu, Abdinger the Patti, Puria Vikrada, relationships Abdin Solo. Ipo in the classes Kamatila Kakudi, relationships Yenava Rakala Abdin Patona. One is a relationship. Inheritance um, follow up under the is a relationship. Tha. Inon vandu association abdin sulala. Ipo in the rend relationship ko ulla vidya saena nama purunji kano. Oru classo ilati rendu moon class ay class leyo thaluvi oru class uruvachya abdina. Adha is a relationship abdin sulmo. Adha avde yenda class thaluvi oru class uruvahdo. And the class cum in the class cum edel erka kodi relationship is a relationship of din solvo. Iper and class a kedela vande todarbu matana erka one a thalvi non urva hala abdina other association of dimo. Ipin the association relationship rendva hypadum one has a other therapy aggregation composition abdin renda peride in no relationship vande use a say. Use the same or dependent relationship. Madri either or relationship so end up in the patina a detailed paka poro. So, uh, oops, and at the tomna classes come matila erka kudia mukia mana relationships of dinger in the moon. The is say, has say, use the same. Now, here can we son a madri ye nama in the class relationships pati terenjikono. Abdina uh, Elatukume Tono, Enada Nam object oriented programming Naramcho, either Nera Varico object oriented programming Patina features Adam Patrino, Ipa inheritance the Patti direct explain Panama, either uh, class relationships Patti Path, other couple of inheritance the Patti Teliva Terenjikono, Nanakro, Abdinte uh, doubt Rukla, Ipa in the relationships Patti. And the Teliva uh, Padikaradakne or Tani subject or the object oriented analysis and design. Na. So Adala Ilama Yedaki Ingana Matania Yedaka cover Panano Abdin Tonala. Yena Karano Abdina Nalaki Nama Ipanama Padikar in the uh, concepts, features, Elatime, and the Nalaki Namala or project design Panam Bodhu Namakavandi Yeda Yeda Yepri apply Panano Namakatheriano. And the logical thinking. Ke, in the class relationships, Pati Terenjik Vendi the Romo Mukio. Yena or a project in Edako, Naria classes Varambo, the Kandipa and the classes Kamathilaka Kudia, Todarbana, the Epidi design in a Namadanama project design Panapora, Abdingambo, or a class Kamathilaka Kudi relationship Yenavar Kanung Radalanamakur, Telivana Parve Irkano, and the logical thinking Nama project Lerkaradaka in the class relationships Pati Kandipa Namathirinjirkano. Add the yede the inheritance, yede the non inheritance in Radu Namaka 
தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா நான் படிக்கிற காலத்துல வந்து இப்போ ரெண்டு கிளாஸுக்கு இடையில தொடர்பு இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நான் ரொம்ப படிக்க ஆரம்பிச்ச கால காலகட்டத்துல ஆரம்ப காலகட்டத்துல வந்து அதை ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பாவே தான் நான் வந்து அதை மாடல் பண்ணி கோட் பண்ணிருக்கேனே தவிர்த்து எனக்கு அது தவிர வேற என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கும் எது எது நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அத பத்தின எனக்கு ஒரு அறிவு இருந்ததே கிடையாது அதனாலதான் அந்த இத வந்து நான் மெயினா வைக்கிறதுக்கான காரணமும் அதான் என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸா இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸா நம்ம வந்து மாடல் பண்ணிக்கும் போது மெமரியில இருந்து அந்த ஹோல் ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து அந்த ஒரு ஒரு கிளாஸஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிளாஸஸினுடைய நேச்சர் முத கொண்டு இயல்பு முத கொண்டு ரொம்ப பாதிக்கப்படும் தப்பா நம்ம டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனால நமக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற தெளிவான பார்வை நமக்கு கண்டிப்பா வேணும் லாஜிக்கல் திங்கிங்கும் கண்டிப்பா நமக்கு ப்ராஜெக்ட் பொறுத்த அளவுல வேணும் இந்த ரீசன்ஸ்க்காக தான் நான் அந்த கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவையும் நான் பண்றேன் அடுத்தது இசை ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஜென்ரலா எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஊப்ஸ் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலுமே மோஸ்டா அதுக்கு ஒரு கீவேர்டு இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா ஒரு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதுக்கு இப்போ ஜாவான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ்டென்ஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் C++ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கோலன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு எக்ஸ்பிளிசிட்டான ஒரு கீவேர்டு இல்லைன்னா சிம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கும் இசிஏ ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஆனால் ஹேஸ் ஏக்கோ யூசஸ் ஏக்கோ ஒரு கீவேர்டும் இருக்காது அசச் உங்களுக்கு சின்டாக்ஸா எதுவும் இருக்காது லாஜிக்கலா நீங்க அந்த ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ புரிஞ்சு நீங்க வந்து உங்க ப்ராஜெக்டை மாடல் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சரி இப்போ இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் பேரண்ட் சைல்டு அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த பிக்சர் எடுத்துப்போமே இப்போ மனுஷ இனமானது குரங்கு இனத்திலிருந்து தான் உருவாகி வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் அதாவது குரங்கு இனம் வந்து நிறைய பரிணாம மாறுதல்களுக்கு உட்பட்டு மனுஷ இனமா உருவெடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் குரங்கு இனத்துல இருந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குரங்கினுடைய சில இயல்புகளும் குணாதிசயங்களும் மனுஷ இனத்துக்கும் உண்டு அதுதான் குரங்கு இனத்துல இருந்து மனுஷ இனம் உருவாயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லையா ஆஹ் சோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா சைல்டு இன்ஹெரிட்ஸ் தி ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட் இதே தான் நம்ம ஒரு கிளாஸ் அதாவது ஊப்ஸ் ஊப்ஸில் உள்ள கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இங்கே சைல்டு கிளாஸ் ஆனது ஒரு பேரண்ட் கிளாஸினுடைய எல்லா நிறைய பேரண்ட்ஸினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸையும் பிஹேவியர்ஸையும் தழுவி உருவாகிறது தான் பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய இந்த எக்ஸாம்பிளில் குரங்கு குரங்கு இனம் வந்து பேரண்ட் கிளாஸாக எடுத்துக்கலாம் மனுஷ இனத்தை வந்து சைல்டு கிளாஸாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இந்த சைல்டு ஆனது எப்படிப்பட்டது சைல்டு ஆனது பேரண்டினுடைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் இன்னொரு வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்னா இப்போ அந்த குரங்கு இனத்தினுடைய இயல்புகள் அப்படியே மனுஷ இனத்துக்கு வந்திருக்கலாம் இல்லை அந்த இயல்புகளோட சேர்ந்து வேற இன்னும் சில இயல்புகளும் வந்திருக்கலாம் அதாவது இப்போ குரங்குக்கு ஒரு தலை ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இருக்கிற மாதிரி மனுஷனுக்கும் ஒரு தலை ரெண்டு கை ரெண்டு கால் இருக்குது ஸோ குரங்கினுடைய இந்த இயல்புகள் இந்த தன்மைகள் எல்லாமே மனுஷ இனத்துக்கும் வந்திருக்குது அதுன்னா அடிஷ்னல் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரங்குக்கு வந்து பகுத்தறிவு இருக்காது மனுஷனுக்கு வந்து பகுத்தறிவு இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ குரங்கு குரங்கு இனங்கிறத ஒரு பேரண்ட் கிளாஸாகவும் மனுஷ இனம் அப்படிங்கிறத ஒரு சைல்டு கிளாஸாகவும் நம்ம மாடல் பண்ணும்போது எல்லா குரங்கினுடைய எல்லா விதமான இந்த விதமான தன்மைகள் எல்லாமும் மனுஷனுக்கு வந்து அது போக பகுத்தறிவு அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு 
இயல்பும் மனுஷனத்துக்கு இருக்குது இதே இதை தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அப்படிங்கிறோம் இது இல்லாமல் வேறு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த குரங்கினுடைய தன்மைகள் இருக்கக்கூடிய மனுஷனுக்கு அந்த தன்மைகள் வேறு விதமாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோன்னா குரங்கினுடைய தலை அமைப்பு எப்படி இருக்கு அது மாதிரி மனுஷனோட தலை அமைப்பு இருக்காது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் அதே மாதிரி குரங்கினுடைய விரல் அமைப்புகள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா மனுஷனோட விரல் அமைப்புல இருக்கலாம் குரங்கு கொஞ்சம் குனிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது மனுஷன் வந்து நிமிர்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி சில இயல்புகள் அந்த இயல்புகளானது வேற வேற விதத்துல இருக்கு வேற வேற வேல்யூஸ ஹோல்ட் பண்ணுது ஸோ ஆட்ரிபியூட்ஸில் என்னென்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று பேரண்ட்டுனுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கலாம் அதே ஆட்ரிபியூட்ஸோடையும் இருக்கலாம் அதே வேல்யூஸோடையும் இருக்கலாம் அதனோட சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அந்த வேல்யூஸ் அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸுக்குன்னே வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் சைல்டு கிளாஸ் வந்து அது அதை கொண்டதாக இருக்கலாம் சரி இது ஆட்ரிபியூட்ஸ் பொறுத்தளவில் பிஹேவியரை பொறுத்தளவில் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த இந்த குரங்கினுடைய சரி குரங்கு மாதிரி இருக்கக்கூடிய குரங்கினுடைய எந்தெந்த பிஹேவியர்ஸ் அதாவது என்னென்ன குணாதிசயங்கள் மனுஷ இனத்துக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னா குரங்கு வந்து தூங்கும் சாப்பிடும் நடக்கும் இது எல்லாம் இந்த குணாதிசயங்கள் எல்லாமும் மனுஷனத்துக்கும் உண்டு ஆனால் குரங்கினுடைய நடக்கிற விதம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கை கால் ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணியும் நடக்கும் வெறும் காலில் மட்டும் நடக்கும் அப்படியும் நடக்கும் ஆனால் மனுஷன் என்னோடு எடுத்தோம் அப்படின்னா வெறும் ரெண்டு காலை மட்டும் வச்சு தான் நம்ம வந்து நடப்போம் ஸோ அந்த ஒரு அந்த பிஹேவியர் அந்த அதை நடக்கிறதுங்கிற பிஹேவியர் வந்து அந்த குணாதிசயம் வந்து மனுஷனத்துக்கு வந்திருந்தாலும் அதை எப்படி அந்த மனுஷ இனம் வந்து அதை செயல்படுத்துதுங்கிறதுல ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது இல்லையா ஸோ சம் சேஞ்ச் ஆர் ஆடட் ஃபீச்சர் டு த எக்ஸிஸ்டிங் பிஹேவியர் ஏற்கனவே இருக்கிற பிஹேவியர் அப்படியே மனுஷ இனத்துக்கு வருது ஆனா ஒரு மாறுதலோட வருது இல்லையா இல்லை அப்படின்னா சேம் பிஹேவியர் வித்தவுட் எனி சேஞ்ச் இப்போ சாப்பிட்றது எடுத்தோம் அப்படின்னா குரங்கும் கையால் தான் சாப்பிடும் மனுஷனும் கையால் தான் சாப்பிட்றான் ஸோ சாப்பிட்றதுங்கிற அந்த ஒரு குணாதிசயம் வந்து அப்படியே இன்ஹெரிட் ஆகிருக்குது சைல்டு கிளாஸ்க்கு ஸோ இப்படி பிஹேவியர் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சம் நியூ செட்ஸ் ஆஃப் புது பிஹேவியர்ஸே வந்து இந்த பிஹேவியர்ஸ் போக மனுஷ இனத்துக்கு வேறு ஏதாவது புது பிஹேவியர்ஸ் இருக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயல்புகளில் வந்து எப்படி பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்போ அதே மாதிரி பகுத்தறிதல் அப்படிங்கிறதும் ஒரு குணாதிசயம் இல்லையா ஸோ அந்த குணாதிசயம் வந்து குரங்குக்கு இருக்காது ஆனால் மனுஷனுக்கு இருக்கலாம் இப்போ ஸோ அதே மாதிரி குரங்கினுடைய இந்த ஆட்ரிபியூட்ஸில் இன்னொன்று என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா குரங்கினுடைய அந்த தோல் அமைப்பானது அதுக்கு எப்படி தோல் இருக்கோ அதே மாதிரி மனுஷனோட தோலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதனுடைய தோல் அமைப்பும் மனுஷனுடைய தோல் அமைப்பும் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படி இருக்குது ஆனால் அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸினுடைய வேல்யூஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சைல்ட் கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த அடித்தளமான அந்த இயல்புகளும் அந்த குணாதிசயங்களும் ஒன்று தான் அது வெளிப்படுற விதங்களில் வே வே வேறுபாடு இருக்குது வேறு ஏதாவது கூடுதலான இயல்புகளோ குணாதிசயங்களோ இருக்குது தவிர்த்து அந்த அடித்தளமான இயல்புகளும் குணாதிசயங்களும் அப்படி சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கு எடுத்துக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறோம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இந்த இசிஏ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இன்னும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றின இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு பார்ட்டை நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணுறோம் சரி இப்போ நம்ம ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே போகலாம் ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒரு ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹோல் பார்ட் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு மரம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மரங்கிற ஒரு முழு முதற் பொருள் வந்து கிளைகள் இலைகள் வேர் அப்படிங்கிற பாகங்களை கொண்டது 
இப்போ இங்க மரம் அப்படிங்கறத ஒரு தனி பொருளாவும் இலை இலைகள் கிளைகள் இதெல்லாம் தனித்தனி பொருள்களாவும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த உம் மரம் அப்படிங்கிற முழு முழு முதற் பொருள் வந்து இலைகள் கிளைகள் ஆஹ் அப்படிங்கிற இந்த பாகங்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இந்த அஹ் அந்த தொடர்ப இந்த சம்பந்தத்தை நம்ம வந்து ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ த ஹோல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி பார்ட் மரம் அப்படிங்கிற முழு முதற் பொருள் இன்னென்ன பாகங்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை இன்னும் வேற எப்படி சொல்லலாம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மரம் இந்த பாகங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்ல இன்னும் வேற எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த பாகங்கள்ல வச் இந்த இந்த மரத்தை வச்சுதான் இந்த பாகங்களே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ப இந்த மாதிரி ஒரு சம்பந்தத்தை நம்ம வந்து ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி ஊப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கும் போது அஹ் ஒரு கிளாஸ சேர்ந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இன்னொரு கிளாஸுக்கு இன்னொரு கிளாஸ சேர்ந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு கிளாஸ சேர்ந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது வேற ஒரு கிளாஸ சேர்ந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட தனக்குள்ள ஒரு பாகமா கொண்டிருந்தது அப்படின்னா அத நம்ம ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு டிபார்ட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஒரு துறையானது பல ஊழியர்களை கொண்டது அப்படிங்கிற உதாரணத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்க டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது வேற ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து வருது ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் அது இன்னொரு கிளாஸ்ல இருந்து வருது இன்னொரு கிளாஸ் என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட் இதுல இந்த துறை அப்படிங்கிறதுக்கு அது சம்பந்த அதுக்குன்னு சில தனிப்பட்ட விஷயங்கள் செயல்பாடுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாஃப் மெம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு அதை ஒரு ஆப்ஜெக்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குன்ட்டு சில தனிப்பட்ட விஷயங்கள் செயல்பாடுகள் இருக்கலாம் சோ இங்க டிபார்ட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் துறை அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆனது ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் பல ஸ்டாஃப் மெம்பர் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆஹ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ வந்து தனக்குள்ள கொண்டதா இருக்கிறது பாகமா கொண்டத இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப வந்து நம்ம ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த ஹோல் ஆப்ஜெக்டும் பார்ட் ஆப்ஜெக்டும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரெண்டுமே இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டுமே வெவ்வேறு தளத்துல இருந்து வருது இப்போ ஹோல் அப்படிங்கிற ஹோல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேற ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து வருது பார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வேற இன்னும் வேற கிளாஸ்ல இருந்து வருது இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன அப்படின்னா ஹோல்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து அஹ் பார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ தனக்குள்ள கொண்டதா இருக்குது இல்லைன்னா பார்ட் ஆப்ஜெக்ட மட்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட மட்டும் தனக்குள்ள கொண்டதா இருக்குது இதுதான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ ஹோலும் பார்ட்டும் தனி தனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வெவ்வேறு தளத்துல இருந்து வரக்கூடிய தனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு இடையிலையும் ஒரு விதமான தாக்கம் இருக்கும் இன்ஃபுளுன்ஸ் தே ஹாவ் இன்ஃபுளுன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இன்ஃபுளுன்ஸ்னா என்ன ஹோல் ஓன்ஸ் தி பார்ட் பட் நாட் வைஸ் வசா அதாவது இப்ப நம்ம நம்மளுடைய இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் ஒரு துறையானது பல ஊழியர்களை கொண்டது அப்படிங்கிற உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலுமே இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கறத வச்சுதான் இந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வேலை நியமனம் செய்யப்படுறாங்க இல்லையா ஆஹ் அதாவது ஒரு அஹ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன மாதிரி தேவைகள் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அஹ் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து வேலை நியமம் நியமனம் செய்யப்படுறாங்க ஆனா சில குரூப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸினுடைய திறன்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அப்படிங்கும் போது ஹோல் ஓன்ஸ் தி பார்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சுதான் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் நம்ம நியமனம் பண்றோமே தவிர்த்து நாட் வைஸ் வசா நேர்மாறா இருக்காது அதாவது ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸினுடைய தகுதிகளை வச்சு நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்குறது கிடையாது டிபார்ட்மெண்ட்டை வச்சு அதனுடைய தேவைக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸை நியமிக்கிறோம் மாறா ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸினுடைய திறன்களை வச்சு 
நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்குறது கிடையாது ஸோ இங்கே ஹோல் அப்படிங்கிறது அந்த பார்ட் மேலே ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு ஒரு தாக்கம் இருக்கு ஹோல் ஆப்ஜெக்ட் ஆனது பார்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது இந்த ஹோலை வச்சு தான் இந்த பார்ட் அதுதான் ஹோல் ஓன்ஸ் தி பார்ட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஸோ இங்கே ஹோல் அப்படிங்கிறது தான் ஓனர் அதான் முதலாளி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் பார்ட் அப்படிங்கிறது ஓன்ட் அதாவது உட்கொள்ளப்படுத்தப்பட்ட பொருள் ஓனர் உட்கொண்ட பொருள் பார்ட் ஹோல் வந்து உட்கொண்ட பொருள் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உட்கொள்ளப்பட்ட பொருள் இப்போ இங்கே கார்டினாலிட்டி அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் டிபார்ட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அதாவது ஒரு துறையானது பல ஊழியர்களை கொண்டது அப்படிங்கிற நம்மளுடைய இந்த உதாரணத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த கிளாஸை சேர்ந்த பல ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன் ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பர் அப்படின்னா ஸ்டாஃப் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லியிருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஒரே ஒரு ஊழியர் அப்படின்னா ஒன்று இங்கே ஒரு துறையானது பல ஊழியர்களை கொண்டது அப்போ ஒன் இஸ் டூ மெனி ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் ஒன் டு மெனி மெனி டு ஒன் இல்லைனா மெனி டு மெனி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு பல 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 இதுக்கு ஒன்று பல பல ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு பல ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த தொடர்பு நிலையில இருக்கலாம் அந்த சம்மந்தம் இருக்கலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம கார்டினாலிட்டி அப்படிங்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி நமக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்சிருக்கலாம் இப்போ இந்த ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் என்னன்னு பார்த்தோம் அக்ரிகேஷன் காம்போசிஷன் அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த அசோசியேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப்பே ஒரு வீக்காக இருந்ததுன்னா அது வந்து அக்ரிகேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா அது வந்து காம்போசிஷன் அப்படிங்கலாம் இந்த ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பே ரொம்ப வீரியமானது அப்படின்னா அந்த வீரியமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம காம்போசிஷன் அப்படிமோ ஏதோ பேருக்கு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம அக்ரிகேஷன் அப்படிமோ சரி முதல்ல நம்ம காம்போசிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் காம்போசிஷன்ங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங் டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங் டைப் ஆஃப் ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உதாரணத்துக்கு கார் ஆஸ் அன் இன்ஜின் அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் கார் ஒரு இன்ஜினை கொண்டது அப்படிங்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் இங்கே கார் அப்படிங்கிறது மூலாதார பொருள் என்ஜின் அப்படிங்கிறது பாகப்பொருள் காரினுடைய பாகப்பொருள் வந்து என்ஜின் இப்போ நம்ம இந்த என்ஜின் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் பொருள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது தனியாக அந்த என்ஜின் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதனால ஏதாவது பயன் உண்டா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு காரில் என்ஜின் இருக்கும்போது தான் அந்த என்ஜின்கான ஒரு செயல்பாடு எல்லாமே நடக்கும் இப்போ சப்போஸ் கார் வந்து எரிஞ்சு போயிடுது காரில் அந்த என்ஜின் இருக்கும்போது கார் எரிஞ்சு போயிடுது இல்லாட்டி கார் காணாமல் போயிடுது அப்படின்னா இந்த என்ஜின் மட்டும் அங்கே இருக்குமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக இருக்காது என்ஜினும் சேர்ந்து தான் காணாம போகும் இல்லைனா எரிஞ்சு போகும் அப்போ இந்த மூலாதார பொருள் வந்து இல்லாம போச்சு அப்படின்னா என்னுடைய பாக பொருளும் இல்லாம போகும் ஸோ த பார்ட் கேனாட் எக்ஸிஸ்ட் வித்வுட் தி ஹோல் செயல்பாடு ரீதியா பார்த்தாலும் சரி அதனுடைய லைஃப் டைம் ரீதியா பார்த்தாலும் சரி அந்த மூலாதார பொருள் இருந்தா மட்டும்தான் என்னுடைய பாக பொருள் இருக்கும் இப்போ என்னுடைய மூலாதார பொருள் கார் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்ஜின் இல்லாம அதனால செயல்பட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா முடியாது காருங்கிறது வெறும் பொம்மை மாதிரிதான் இருக்கும் அது ஓடாது என்ஜின் இல்லாம ஓடாது அப்போ கார் அப்படிங்கிறது என்ஜின் இல்லாம அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லை த ஹோல் இஸ் மீனிங்லெஸ் வித் அவுட் தி பார்ட் அப்ப இங்க கார்ங்கிற மூலாதார பொருளுக்கும் என்ஜின் அப்படிங்கிற பாக பொருளுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆனது எவ்வளோ ஆழமானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று இல்லாமல் இன்னொன்று இல்லை 
இல்லாட்டி ஒன்னு இல்லாம இன்னொன்னு மட்டும் இருந்து அந்த இதனால ஒரு பயனுமே இல்ல அப்படிங்களாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழமான இந்த தொடர்பு இந்த பந்தத்தை வந்து நம்ம கம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வருவோம் நம்ம இது நாள் வரைக்கும் எல்லா ஃபீச்சர்ஸ்லயும் ஃபேன் அப்படிங்கிற கிளாஸ் எடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இப்ப இதுல ஃபேன் அப்படிங்கிறது ஃபேன் ஹஸ் அ மோட்டார் இதுல ஃபேன் அப்படிங்கிறது வந்து மூலாதார பொருள் மோட்டார் அப்படிங்கிறது வந்து பாகப்பொருள் அப்ப ஃபேன் அப்படிங்கிறது ஒரு மோட்டாரை கொண்டது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கு நம்ம ஃபேன் கிளாஸ பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஃபேன் கிளாஸினுடைய டிக்ளரேஷனுக்கு போவோம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்த ஃபேன் கிளாஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா நம்ம வந்ததுனால ஸ்டார்டிங்ல இருந்து போகும்போது சும்மா ஒரு சும்மா நம்ம டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சும் போது நம்மளுடைய ஃபேன் கிளாஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா அதில் பிளேட் இன்ஃபர்மேஷன் மோட்டர் இன்ஃபர்மேஷன் ரெகுலேட்டர் இந்த மாதிரி ஆட்ரிபியூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தது இப்போ நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸுக்குன்னு வரும்போது கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ங்கிறத நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம ஃபேன் கிளாஸை நம்ம திருப்பி ரீமாடல் பண்ணுறோம் ரீடிசைன் பண்ணுறோம் எப்படி அப்படின்னா இங்கே மோட்டார் இன்ஃபர்மேஷன் மோட்டார் டிசைன் மோட்டார் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்ரிபியூட் மோட்டார் டிசைன் அப்படிங்கிறது வந்து மோட்டார் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது ஒரு ஆட்ரிபியூட் மோட்டார் டிசைன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இது வந்து மோட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை சேர்ந்தது அதனால இப்ப இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு நம்ம மோட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி பிளேட் இன்ஃபர்மேஷன் பிளே பிளேட் டிசைன் எடுத்துட்டு நம்ம பிளேட் அப்படிங்கிற கிளாஸ டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ நம்ம ஃபேன் கிளாஸினுடைய டிக்ளரேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னா பிளேட் இன்ஃபர்மேஷன் மோட்டார் இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ் போயிரும் பிளேட் டிசைன் மோட்டார் டிசைன்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் போயிரும் அதுக்கு மாறா நம்ம ஃபேன் கிளாஸில் மோட்டார் அப்படிங்கிற கிளாஸில் இருந்து எம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபேன் கிளாஸ்குள்ள ஒரு ஆட்ரிபியூட்டாக நம்ம கிரியேட் பண்ணிப்போம் ஆட்ரிபியூட்டாக கிரியேட் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எம் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெகுலேட்டர் ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ் மாதிரி எம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஆட்ரிபியூட் இப்போ நம்ம ஃபேன் அப்படிங்கிற கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் மெமரியில் போய் இந்த ரெகுலேட்டருக்கு ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் ஸ்விட்சுக்கு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் ஹீப்பில் போய் ரெகுலேட்டர் ஸ்விட்சுக்கு மெமரி அலக்கேட் ஆகிற மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் எம்மும் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்ப என்ன பண்றோம் அந்த ஃபேன் கிளாஸ்குள்ளாரையே அந்த ஃபேன் கிளாஸ்குள்ளார நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கும் அதுல ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியான ஃபேன் ஒர்க்ல நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த மோட்டார் கிளாஸ் என்னுடைய மோட்டார் டிசைன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்ம கூப்பிட்டுக்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய பட அமைப்புல மெமரியில வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபேன் கிளாஸ் கிரியேட் ஆகும் போது ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் அந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்கு ரெகுலேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் அப்புறம் மோட்டார் ஆப்ஜெக்டுக்கு எம் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டார் கிளாஸுக்கு எம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இந்த ஃபேன் ஆப்ஜெக்ட் குள்ளார எஃப் ஆப்ஜெக்ட் குள்ளார கிரியேட் ஆகும் இப்போ என்னோட ஃபேன் இந்த எஃப் கிளாஸ் வந்து இல்லாம போச்சு அப்படின்னா என்னுடைய எஃப் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இல்லாம போச்சு அப்படின்னா எம் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டும் அதனோட சேர்ந்து இல்லாம போயிடும் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நம்ம கம்போசிஷன் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பார்ப்போம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி வீக் டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன் வீக் டைப் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஹாஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா இக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் அண்ட் அட்ரெஸ் ஒரு மாணவன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த மாணவனுக்குன்னு ஒரு வீட்டு முகவரி இருக்கும் அப்போ மாணவன் அப்படிங்கிறது மூலப்பொருள் அந்த மாணவன் தங்கி இருக்கக்கூடிய வீடு அப்படிங்கிறது பாகப்பொருள் அப்போ அட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா அந்த மாணவன் தங்கி இருக்கக்கூடிய வீட்டை குறிக்கிற ஒரு தொடுப்பு இட்ஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் இப்போ இந்த மாணவன் இந்த வீட்டில இருந்து வேற ஒரு வீட்டுக்கு மாறுறான்னு வச்சுக்கலாமே அப்ப என்னென்ன மாதிரி மாறுதல்கள் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 
ரெஃபரன்ஸ் தொடுப்பு கொண்டுள்ள வேல்யூஸ் மட்டும்தான் மாறும் என்னவா மாறும் புது வீட்டினுடைய முகவரியா இருக்கும் அப்போ இந்த மாணவன் இந்த பழைய வீட்டுல இருந்து வேற ஒரு வீட்டுக்கு மாறிட்டான் அப்படிங்கறதுனால இந்த பழைய வீடு இல்லாம போயிருதா அழிஞ்சு போயிருதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது அந்த பழைய வீடு அப்படியேதான் இருக்குது சோ த பார்ட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் வித் அவுட் தி ஹோல் பாகப்பொருளானது மூலப்பொருள் இல்லைனாலும் அது இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மூலப்பொருள் வந்து பாகப்பொருளினுடைய ஆஹ் இருப்ப எந்த விதத்திலையும் தாக்குறது இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பாக்குறோம் இந்த மூலப்பொருளுக்கும் பாகப்பொருளுக்கும் அத அதுக்குரிய தனிப்பட்ட ஆயுட்காலம் இருக்கு மூலப்பொருளினுடைய இருப்பானது பாகப்பொருளினுடைய இருப்ப எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கிறதோ தாக்குறதோ இல்லை ஓகே அப்போ இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ஒரு தொடர்பை நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அந்த மூலப்பொருளும் பாகப்பொருளும் சம்பந்தப்பட்டிருக்குதே தவிர ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னா இன்னொன்னு இல்லாம போயிருமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா கிடையாது அப்போ இந்த ஒரு தொடர்பானது ஒரு பலவீனமான நிலையில இருக்குது இந்த பலவீனமான அசோசியேஷனை தான் நம்ம வந்து அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறோம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஃபேன் எக்ஸாம்பிளா நம்ம ஃபுல்லா பார்த்துட்டு வரோம் ஷோரூம் ஹாஸ் அ ஃபேன் இப்ப ஷோரூம் அப்படிங்கிறது மூலப்பொருளா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபேன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாகப்பொருள் இப்போ இந்த மூலப்பொருள் ஷோரூம் வந்து இல்லாம போயிருது அப்படின்னா அந்த நம்மளுடைய ஃபேன் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் ஆனது அப்படியே அழிஞ்சு போயிரும் இல்லாட்டி இல்லாம போயிருமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா கிடையாது என்ன இந்த ஷோரூம் இல்லைன்னா வேற ஒரு ஷோரூம்ல இருக்கும் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு வேற ஏதாவது ஒரு வீடு கடை ஃபேக்டரி அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ஃபேன் ஆனது இருக்கலாம் அப்போ இந்த ஷோரூம்ங்கிற மூலப்பொருளினுடைய இருப்பு ஃபேன் அப்படிங்கிற பாகப்பொருளினுடைய இருப்ப எந்த விதத்திலையும் தாக்குறது இல்ல இப்ப நம்ம இந்த ஷோரூம் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த ஷோரூம் கிளாஸ்ல நம்ம கோடிங் வந்து எப்படி மாறலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறதுக்கு முதல்ல நம்ம அந்த டிக்ளரேஷனுக்கு போவோம் இப்போ ஷோரூம் கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல நம்ம அந்த ஃபேன் கிளாஸுக்கு ஒரு தொடுப்பு தொடுப்பு மட்டும்தான் கிரியேட் பண்றோம் எப்படி நம்ம தொடுப்பையும் ஒரு உண்மையான பொருளையும் நம்ம வந்து அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம உணர்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொடுப்புங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பா நியூ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டா நம்ம கிரியேட் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஒரு தொடுப்பை மட்டும் கிரியேட் பண்ணி அதை நல் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம அசைன் பண்ணிப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு தேவை கோடிங்ல வரும்போது இந்த இதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணிப்போம் ஸோ அசைன் பண்ணிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த தொடுப்பு அந்த நேரத்துல அந்த ஆப்ஜெக்டை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குறிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபேன் எஃப் ஈக்குவல் டு நல் அதே மாதிரி டிவிக்கும் ஒரு தொடுப்பு கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்க்குள்ளார நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட பாஸ் பண்ணி ஃபேனினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேற எங்கேயோ இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம அசைன் பண்ணிப்போம் இந்த தொடுப்பு வந்து இப்போ எஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை குறிக்கிறதா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்ப வந்து இந்த ஷோரூம் கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் அழிஞ்சு போகும்போது என்னாகும் அப்படின்னா இந்த தொடுப்பு மட்டும்தான் அழியுமே தவிர இந்த ஆக்சுவல் எஃப் ஒன்க்கு வரக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்படாது ஸோ இதுதான் கம்போசிஷன் அக்ரிகேஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசம் கம்போசிஷன் அப்படிங்கும் போது அந்த கிளாஸ்லயே வந்து அது ஒரு ஆட்ரிபியூட்டா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து அக்ரிகேஷன்ல அந்த வேற ஒரு கிளாஸ் சேர்ந்த ஆப்ஜெக்டும் இந்த ஆப்ஜெக்டும் எந்த விதத்துல தொடர்பு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு தொடுப்பு மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர 
அந்த வேற ஒரு ஆப்ஜெக்டாவே இதுக்குள்ளார இருக்காது அதனால இந்த மூலப்பொருள் அழிஞ்சு போகுது இல்லாட்டி அந்த மூலப்பொருளுக்கு ஏதாவது ஒரு மாறுதல் ஏற்படும் போது அந்த பாகப்பொருள் எந்த விதத்திலையும் பாதிக்கப்படாது சோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் எஃப் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மூலப்பொருள் இந்த பாகப்பொருள் அதாவது ஃபேனினுடைய வேற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா எஃப்ன்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அதுக்குள்ள ஒரு தொடுப்பு இப்ப அந்த தொடுப்பை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டெமோ கிளாஸ்குள்ளார என்ன பண்றோம் ஷோரூமுடைய டெமோ மெத்தடுக்குள்ளார ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்குள்ளார என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் அண்ட் ஸ்கோர் ஆப்ரேட் ஃபேனினுடைய ஸ்விட்ச் அண்ட் ஸ்கோர் ஆப்ரேட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிய மெத்தட நம்ம கால் பண்ணிக்கிறோம் சோ இப்ப அதனுடைய ஒரு படக்குறிப்பானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஷோரூம் அப்படிங்கிறதுக்கு எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இதுல இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளார நம்ம ஃபேன் கிளாஸுக்கு ஒரு தொடுப்பு ரெஃபரன்ஸ் எஃப் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப இந்த தொடுப்பு எதை குறிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபேன் கிளாஸினுடைய எஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்டை குறிக்கும் இப்போ நம்ம ஷோரூம் கிளாஸினுடைய எஸ் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாம போகுதுன்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ என்ன மாறுதல் நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஷோரூம் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேன் கிளாஸுக்கான தொடுப்பு இந்த எஃப் அப்படிங்கிற தொடுப்பு மட்டும்தான் இல்லாம போகுமே தவிர என்னுடைய எஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்டுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புமே இருக்காது அப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு பொருட்களுக்கு இடையிலான ஒரு பலவீனமான தொடர்பை நம்ம அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறோம் இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேள்வி தோணும் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு பொருட்களுக்கு இடையில ஒரு தாக்கம் இருக்கும் தே ஹாவ் இன்ஃபுளுன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட பாத்திருந்தோம் இங்கதான் எப்படி பார்த்தாலுமே ஹோல் இல்லாம போச்சு மூலப்பொருள் இல்லாம போச்சுன்னா அதனுடைய இல்லாத தன்மை வந்து என்னுடைய பாகப்பொருளை எந்த விதத்திலையுமே பாதிக்கிறது இல்லையே அப்போ இந்த தாக்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி தாக்கம் அப்படின்னா என்ன எங்க தாக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் இங்க வந்து அக்ரிகேஷன் பொறுத்தளவுல தாக்கம் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்றது என்ன அப்படின்னா இப்ப ஷோரூம் கிளாஸுக்குள்ளார அதாவது ஷோரூம் ஆப்ஜெக்ட் ஆனது ஃபேன் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தனக்குள்ள வச்சுக்கலாம் ஷோரூம் கிளாஸ் வந்து அதாவது ஷோரூம் கிளாஸ் வந்து இல்லாட்டி ஷோரூமோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்னுடைய எஃப் ஆப்ஜெக்ட ஒரு தொடுப்பு மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணலாமே தவிர்த்து என்னுடைய ஃபேன் கிளாஸ் வந்து ஷோரூம் கிளாஸினுடைய ஐ மீன் ஷோரூம் கிளாஸினுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதாவது செயல்பாடுகளை எந்த விதத்திலேயாவது ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்போ ஒன் வீக் ஷோரூம் மட்டும்தான் ஆஹ் ஃபேன் கிளாஸ ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர ஷோரூமுடைய ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் ஃபேன் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர ஃபேன் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் எந்த விதத்திலையும் ஷோரூம் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அந்த விதத்துல ஷோரூம் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஃபேன் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஆனா ஃபேன் கிளாஸினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஷோரூம் கிளாஸினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல எந்த விதமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது இந்த இதத்தான் நம்ம அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்தளவுல தாக்கம் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்றோம் சரி இப்ப நம்ம யூசஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் பார்ப்போம் யூசஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சார்பு நிலையான தொடர்பு டிபெண்டன்சி ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது ரெண்டு கிளாஸுக்கு இடையில ஒரு கொடுத்தல் வாங்கல் உறவு அதைத்தான் நம்ம வந்து டிபெண்டன்சி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறோம் வெறும் கொடு கொடுத்தல் வாங்கல் உறவு மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர்த்து அதை தாண்டின எந்த ஒரு ஆழமான தொடர்பும் இருக்காது இதைத்தான் நம்ம யூசஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறோம் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஒன் கிளாஸ் மேக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அனதர் கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ் அதாவது ரெண்டு வெவ்வேறு கிளாஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு மத்தியில பொருட்களுக்கு மத்தியில பரஸ்பரமான ஒரு கொடுத்தல் வாங்கல் உறவு இருக்குமே தவிர்த்து அதை தாண்டின வேற எந்த உறவு உறவும் இருக்காது அந்த கொடுத்தல் வாங்கல தான் நம்ம டிபெண்டன்சி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஃபாரின் கண்ட்ரி மேக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் மீ இப்போ நான் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு 
வெளிநாட்டுக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா வெளிநாட்டு கம்பெனி ஏதாவது வெளிநாட்டு கம்பெனி ஏதாவதுக்கு நான் வந்து வேலை பார்க்கலாம் ஸோ என்னுடைய வேலை அவங்களுக்கான பெனிஃபிட் அதுக்கு அவங்க கொடுக்குற ஊழியம் எனக்கான பெனிஃபிட் ஸோ அவங்களுக்கு என்னோட வேலை வந்து தேவைப்படுது எனக்கு அவங்க கொடுக்குற சம்பளம் தேவைப்படுது ஒரு கொடுத்தல் வாங்கல் உறவு எனக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் இடையில இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு உறவை தான் நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு தொடர்பை தான் நம்ம யூசஸே ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறோம் இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே நம்ம ஃபேன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அ பர்சன் யூசஸ் அ ஃபேன் இதுல ஒரு மனுஷன் அப்படிங்கிற பொருள் நம்ம மனுஷனை வந்து ஒரு பொருளா மாடல் பண்றோம் அப்படின்னா மனுஷனுக்கு ஃபேனினுடைய ஃபேன் பொருளினுடைய காத்து அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தேவை இருக்கு ஃபேன் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா யாராவது அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஃபேனினுடைய தேவை என்ன அப்படின்னா அது எப்போதுமே ஒரு யூஸபிள் கண்டிஷன்ல இருக்கணும் அது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு யாராவது அதை யூஸ் பண்ணாதான் ஒரு மனுஷன் அதை யூஸ் பண்ணாதான் உண்டு ஸோ இங்க பரஸ்பரம் ரெண்டு பொருளுமே வந்து சில தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்குது இங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டோட்டலி அன்இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ கிளாஸ் ஏனுடைய ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் கிளாஸ் பியினுடைய ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காது கிளாஸ் பியினுடைய ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளாஸ் ஏனுடைய ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு கண்டிஷன்ஸும் இருக்காது எந்த விதமான ஒரு நிபந்தனைகளும் இருக்காது ரெண்டுமே ரெண்டினுடைய ஆப்ஜெக்டையும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் பரஸ்பரமான ஒரு நிலையில ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம அன்இன்ஃப்ளுயன்ஸ்ட் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தி ஹேவ் அ கிவ் அண்ட் டேக் பாலிஷ் கிவ் அண்ட் டேக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தெம் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் டசன்ட் அஃபெக்ட் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அனதர் இது நம்ம ஏற்கனவே அக்ரிகேஷனில் பார்த்துருந்தோம் அக்ரிகேஷன்லே வந்து அந்த மூலப்பொருளினுடைய இருப்பானது பாகப்பொருளினுடைய இருப்பை எந்த விதத்திலையுமே பாதிக்காது இங்க பரஸ்பரமான ஒரு உறவு நிலவுது எங்க இங்க யூசஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப்ல அப்ப கண்டிப்பா ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய அந்த ஆயுட்காலமானது இன்னொரு ஆப்ஜெக்டினுடைய ஆயுட்காலத்தை எந்த விதத்திலையுமே பாதிக்காது கார்டினாலிட்டி எக்ஸிஸ்ட் அதாவது நம்ம பார்த்திருந்தோம்ல ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு மெனி அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்கலாம் இப்ப நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அ ஃபாரின் கண்ட்ரி மேக்ஸ் யூசஸ் ஆஃப் மீ அப்படிங்கிறதுல மீன் இருக்காது மேக்ஸ் யூசஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கலாம் அப்படிங்கும் போது என்ன அர்த்தம் ஃபாரின் கண்ட்ரிங்கிறது ஒரு என்டிட்டி இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிறது பல பொருட்கள் ஸோ ஒன் இஸ் டு மெனி இது இந்த மாதிரி கார்டினாலிட்டியும் இந்த யூசஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப்ல உண்டு இப்ப நம்மளுடைய ஃபேன் எக்ஸாம்பிள பாக்கலாம் அ பர்சன் யூசஸ் அ ஃபேன் பர்சன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஃபேன் அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த சார்பு நிலையான தொடர்புங்கிறது எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வியூவை இப்ப நம்ம இங்க தெளிவா பார்க்கலாம் சார்பு நிலையான தொடர்பு அப்படின்னா என்ன நம்ம மீன் பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு பொருளும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் பரஸ்பரம் கருத்துகளை பரிமாறிக்கலாம் அதாவது போத் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் மெசேஜஸ் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் தங்களுடைய தேவைக்கேற்ப மற்றொரு ஆப்ஜெக்ட்ட இருந்து தேவையான விஷயங்களை உபயோகிச்சுக்கிறது இதைத்தான் நம்ம வந்து சார்பு நிலையான தொடர்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம கிளாஸ் பர்சன் கிளாஸ் ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ரெண்டு கிளாஸஸும் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா கிளாஸ் பர்சனுக்குள்ளார அதுக்குன்னு ஒரு சில செயல்பாடுகள் இருக்கு கிளாஸ் ஃபேனுக்குள்ளார அதுக்குன்னு சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ இந்த சார்பு நிலையை உணர்த்தக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா பர்சன் கிளாஸில் யூஸ் கேஜெட்ஸ் ஆஃப் ஃபேன் ஸ்பேஸ் எஃப் அண்டர் அதாவது இப்போ ஒரு மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மனுஷன் என்னென்ன மாதிரி உபகரணங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷன் வந்து ஃபேன் யூஸ் பண்ணலாம் டிவி யூஸ் பண்ணலாம் லைட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அந்த ஃபேன் டிவி லைட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த யூஸ் அண்ட் ஸ்கோர் கேஜெட்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்குள்ளார 
நம்ம ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாஸ் ஆன் ஆகுது இப்போ ஃபேன் எஃப் அண்டர் ஸ்கோர் ஆர் இந்த எஃப் அண்டர் ஸ்கோர் ஆருங்கிற துடுப்பில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் ஆன் ஆகுது இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் எஃப்க்கு அசைன் ஆகி இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எஃப் டாட் ஃபேன் அண்டர் ஸ்கோர் ஒர்க் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபேன் அண்டர் ஸ்கோர் ஒர்க் ஃபேனினுடைய ஃபேன் அண்டர் ஸ்கோர் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது பர்சன் ஒரு பர்சன்கிற ஆப்ஜெக்ட் வழியாக இருக்கக்கூடிய ஃபேனினிடமிருந்து இருக்கக்கூடிய தேவையாக இருக்கலாம் இப்போ ஃபேன் கிளாஸில் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா யூஸ்ட் பை இப்போ ஃபேன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மனுஷங்க யூஸ் பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஃபேன் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு விதத்தில் யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ யாரெல்லாம் அதனால் பயனடைகிறாங்க என்னென்ன விதத்தில் பயனடைகிறாங்க அப்படிங்கிற கோடிங் வந்து இந்த யூஸ்ட் பை ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்குள்ளே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பர்சன் ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் அதுக்கு அந்த ஒரு லோக்கல் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் அசைன் பண்ணி அது வழியாக நம்ம இந்த பர்சன் பர்சன் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பட அமைப்பு பார்ப்போம் இப்போ பி ஒன்ங்கிறது பர்சன் கிளாஸினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கலாம் F1 ஒன்கிறது ஃபேன் கிளாஸினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ பி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபேன் ஐ மீன் பி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்டை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த எஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது என்ன மெசேஜ் அனுப்புது ஹே ஐ எம் யூசிங் யூ அப்படின்ட்டு யூஸ் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது அதுக்கு எஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் திருப்பி எப்படி அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுது இல்லாட்டி வேற ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது பர்சன் ஆப்ஜெக்டுக்கு அப்படின்னா பர்சன் ஆப்ஜெக்டுக்கு அந்த பி ஒன் ஆப்ஜெக்டுக்கு தனக்குள்ளார ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி அது வழியாக பி ஒன் ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ணி அதுக்கு ஹே தேங்க்ஸ் ஃபார் யூசிங் மீ அப்படிங்கிற ரிப்ளையை அதுக்கு அனுப்புது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சார்பு நிலையான ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு தொடர்பு நிலையை வந்து நம்ம டிபெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பி ஒன் ஆப்ஜெக்டுக்கும் சரி எஃப் ஒன் ஆப்ஜெக்டுக்கும் சரி ரெண்டுமே தனித்தனியான ஆயுட்காலம் இருக்கு அதாவது ஒன்னினுடைய ஆயுட்காலம் இன்னொன்னுடைய ஆயுட்காலத்தை எந்த விதத்திலையுமே வந்து பாதிக்கிறது இல்லை அப்போ கிட்டத்தட்ட இதே தானே நம்ம அக்ரிகேஷனில் பார்த்தோம் அப்போ என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருந்துட போது அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த யூசஸே ரிலேஷன்ஷிப் சொல்ல ஆரம்பிச்சும் போது சொன்ன அதே கருத்து தான் இப்போ அக்ரிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஷோரூம் கிளாஸுக்குள்ளார ஷோரூம் கிளாஸ் வந்து ஒரு ஃபேன் கிளாஸ் ஐ மீன்ஸ் ஷோரூம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஷோரூம் கிளாஸினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எஸ் ஒன் வந்து ஃபேன் கிளாஸினுடைய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எஃப் ஒன்னை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து எப்படி தனக்குள்ளார ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணி அது வழியாக இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே ஒழிய த அதர் வே ரவுண்ட் அதாவது ஃபேன் கிளாஸ் வந்து ஷோரூம் ஃபேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஷோரூம் ஆப்ஜெக்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது முடியாது ஸோ பரஸ்பரம் ஒரு கொடுத்தல் வாங்கல் இல்லாமல் ஒன்று தான் இன்னொன்று ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர இன் அந்த மற்றொன்று வந்து த அதர் வே ரவுண்ட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அக்ரிகேஷனில் இது தான் அப்போது அக்ரிகேஷன் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் யூசஸே ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ எல்லா விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் ஒரு ஃபாஸ்ட் கோத்ரு மாதிரி ரீகேப் மாதிரி பார்ப்போமே கம்பேரிசன் பண்ணுறோம் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு அதாவது ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓகே சி ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பேரண்ட் கிளாஸை தழுவி உருவானது தான் சைல்டு கிளாஸ் 
வேணும்னா சைல்ட் கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஒரு மாறுபட்ட பதிப்பாக இருக்கலாமே தவிர்த்து அதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷனாக இருக்கலாமே தவிர்த்து ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள கருப்பொருள் அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் அதாவது ரெண்டு கிளாஸ்க்கும் இடையில கருப்பொருள் ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா சீலிங் ஃபேன் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபேன் அடுத்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா ஹாசி அதாவது ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இது ரெண்டு வகைப்படுது கம்போசிஷன் அக்ரிகேஷன் கம்போசிஷன் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபேன் ஹஸ் அ மோட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஃபேன் ஆப்ஜெக்ட் தனக்குள்ளார மோட்டார் ஆப்ஜெக்டை கொண்டதாக இருக்கும் அப்போ ஃபேன் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் போகும்போது மோட்டார் ஆப்ஜெக்டும் இல்லாமல் போயிடும் இதுக்கு மாறாக அக்ரிகேஷனில் என்ன நடக்குது அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஷோரூம் ஹஸ் அ ஃபேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷோரூம் ஆப்ஜெக்ட் தனியாக இருக்குது ஃபேன் ஆப்ஜெக்ட் தனியாக இருக்குது இப்போ ஷோரூம் ஆப்ஜெக்ட் ஃபேன் ஆப்ஜெக்ட் தங்களுக்கிடையில பரஸ்பரம் ஒரு கொடுத்தல் வாங்கல் நிலையிலான ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்றது வந்து இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கருப்பொருள் ரீதியான ஒரு உறவு அந்த அமைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இசை ரிலேஷன்ஷிப்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ சீலிங் ஃபேன் இன்ஹெரிட்ஸ் த ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் ஆஃப் ஃபேன் அது கருப்பொருள் கருப்பொருள் ஒற்றுமை இல்லாட்டி கருப்பொருள் ரீதியான தொடர்பு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேரண்ட் கிளாஸினுடைய இயல்புகளும் குணாதிசயங்களும் அப்படி அதை தழுவி உருவானது தான் அப்படி அந்த சைல்ட் கிளாஸுக்கும் அது இருக்கும் அதை தான் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இப்போ ஹாஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் யூஸஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம்னா அந்த மாதிரி இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு அமைப்பு ரீதியான தொடர்பு தான் சம்மந்தப்பட்ட கிளாஸஸ் கிடை சம்மந்தப்பட்ட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிடையில இருக்குமே தவிர்த்து ஒரு கருப்பொருள் நிலையிலான ஒரு தொடர்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது அது இல்லாததுனால மற்ற ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இசை ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இதையே நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் அதை குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மாடல் பண்ணும்போது நம்ம வந்து எது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எது நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த கருப்பொருள் ஒற்றுமை இல்லாத ரெண்டு கிளாஸஸ நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸா நம்ம மாடல் பண்ணும்போது மெமரி ரீதியாவும் சரி அர்த்தம் உள்ள அர்த்தம் அப்படிங்கிற இதுலயும் பார்க்கும்போது அந்த ப்ராஜெக்டே வந்து பெரிய அளவுல மோசமா பாதிக்கப்படும் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அந்த இந்த உறவுகள் இந்த தொடர்புகளை வந்து நம்ம தப்பா மாடல் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பத்தின ஒரு தெளிவான பார்வை கண்டிப்பா இருக்கணும் சரி இப்போ நம்ம ஃபைனலா நம்ம பார்த்த இந்த கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ வந்து டயக்ராமெட்டிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ வந்து ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு கருநிலை கருப்பொருள் நிலையிலான தொடர்பு சிமான்டிக் லிங்க் இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் அமைப்பு ரீதியான தொடர்பு அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் லிங்க் இதுல சிமான்டிக் லிங்க்கு அடியில வர்றது வந்து இசி ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரக்சரல் லிங்க் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அகெயின் இப்போ அசோசியேஷன் ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஓனர்ஷிப் நான் ஓனர்ஷிப் இன்னொன்று வந்து நான் ஓனர்ஷிப் ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஹோல் ஓன்ஸ் தி பார்ட் அந்த மூலப்பொருள் அப்படிங்கிறது பாகப்பொருள் மேலே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மாறா பாகப்பொருள் வந்து மூலப்பொருள் மேல எந்த விதமான ஆதிக்கத்தையும் செலுத்த முடியாது இதுதான் உங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது நான் ஓனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஆதிக்கம் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வெறும் கொடுத்தல் வாங்கல் உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் கொடுக்குறேன் மாற அதுக்கு பதில் எனக்கு என்ன தேவையோ அதை நீ கொடு அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இடையில உள்ள பரஸ்பரம் ஒப்பந்தம் ரீதியான ஒரு தொடர்பை தான் நம்ம நான் ஓனர்ஷிப் பேஸ்டுன்னு சொல்றோம் அதுல ஓனர்ஷிப் அடியில வர்றது வந்து ஹாஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் நான் ஓனர்ஷிப் அடியில வர்றது வந்து யூசஸ் ஏ ரிலேஷன்ஷிப் 
இப்போ ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே இசி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப் ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் யூசஸே வந்து கிவ் அண்ட் டேக் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இசி ரிலேஷன்ஷிப் ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் மறுபடியும் ரெண்டு வகைப்படுது அக்ரிகேஷன் ஒரு ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் கம்போசிஷன் இன்னும் ஒரு ஹாசி ரிலேஷன்ஷிப் அதில் அக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வீக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் ஹோல் பார்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கலாம் ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஒட்டினதாக தான் இருக்கும் இந்த மூணு ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் ஏதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கடியில் வர மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றி ஜென்ரலாகவே ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கும் தெளிவாக ஆழமாக படிக்கிறதுக்கும் ஆராயிறதுக்கும் வேறு ஒரு தனி சப்ஜெக்டே இருக்குது லைக் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் அப்படின்னு அதில் கிளாஸ் டயக்ராம்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டயக்ராம்ஸ் இப்போ நம்ம நான் சொன்ன எல்லா விதமான இந்த கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி எப்படி ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து ஸ்டெப் லாஸ்ட் வரைக்கும் போகலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அது இப்போ நான் அதுக்குள்ளார நான் ரொம்ப ஆழமாலும் போகல ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னு நம்ம எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த லெவல்லையாவது நமக்கு வந்து கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றின ஒரு அறிவு புரிதல் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கட்டாயம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றி இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீட